酸和苦痛，前去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的。也只有伤痛，祈求让我们唯一的灵魂相通。而如今，我们已经不会再做梦，不再贪恋温暖，逃出黑夜之后，才能经过。玲珑，玲珑。宿川将被他们害得饿殍千里、尸横遍野、民不聊生。今日，臣无论如何都要杀死他，为民除害。飞天，飞天，军上，来人呐！你的军上没有告诉过你，你真正当上神主的那一天。就是你作为人彻底消失的那一天吗？寄居于少女的身体，抢夺少女的生命，你只不过是一个供养神主的人生，连个怪物都不如。可你刚出生的时候就害死了自己的母亲，那天晚上在宴席墙里，你差点杀了所有人，可能连你爹都要被你害死。你不会真的以为自己是神主吧？神主就是袁氏的傀儡，一条唯命是从的忠犬。你最怕天下的人对你失望了。毕竟，你那么想证明自己不是怪物。所谓神主，不过是你一厢情愿的想法。事实上，你就是个怪物。放弃挣扎吧，相信我。放弃比坚持要容易得多。放弃，放弃吧，放弃吧。
他的事。嘘，别说话，你做的已经很好了。就是这么个事情。你梦到了念光阁的人逼你使用神主力量，对，然后他就出现在你房间里了，是真的，我清清楚楚的看见了他出现在了我房间，所以我醒来以后，就以为他躲在门外，然后呢？然后，嗯。不过你大晚上堵我门口干嘛呀？还不是，啊！听到你叫我，嗯，应该就是那个梦。你也不想想，这么晚了，我叫你来干嘛？是，以为我有危险，算算是吧。总之，我在门口站了很久，没看见有人出入。他是不是从窗户走的？不会的。我刚刚都检查过了，窗户都是从里面反锁的。那就只有一个办法了。这就是你说的办法。你就打算在这坐一个晚上吗？没事，你睡吧。我们在这儿盯着。那我睡了。
，尹潇。已经可以随心使用神主的力量，不错，不错。你们念光阁的人是不是都很闲啊？我知道你想要什么，不就是想让我学习神主的力量吗？躲躲藏藏算什么本事？有本事摘下面具跟我打一架！我要是你，我就不会这么嚣张。你的力量都是我教的，你凭什么觉得自己能打过我呢？不信就试试。再给你个机会，让你装神弄鬼。凡人的力量是摘不下我的面具的。那你看看神主的力量。神主在哪儿呢？就这样吗？就算是初学，这也太差了点吧！在这打算什么本事？有本事到现实中去！你这激将法也太拙劣了吧！再给你一次机会，不是想摘掉我的面具吗？来了，可是我叫你们，你们好像都听不见。我一直守在门口，并没有看到什么人。除非，除非，还是幻术。你还打算在这站多久？你你你跟踪我？我是怕你一出门就惹麻烦，我还得给你收拾烂摊子。我走了，别等我后悔。你也说过，这里对待女人很残忍，我得保护好无缘。哎，等我。哎，哎，哎，等我，等我。哎呀呀，乌<笑>元姑娘，啊
啊，隔壁已经为你准备好了酒水。你要带他去哪儿？不用。请坐。啊。你看这个地方啊，看起来干干净净、漂漂亮亮的。哎呀，没想到那么可怕。你知不知道什么是青楼啊？我知道，爷爷跟我说过，青楼是对女人。很残酷的地方，呃，大概就是让女人干好多苦力，还不给吃饭，是吧？那你想想，什么样的事情只能女人来干？什么事情？呃，哎哎哎哎，姑娘，你干嘛呀？公子，你不喜欢我碰你吗？我，哎哎哎哎哎，你先把衣服穿上，穿上衣服穿上，快快快！没脱。哭什么呀？别别别别哭啊！这是我第一次接客，请公子别赶我走。接客？你看着也就，也就跟玲珑差不多大，这帮混蛋居然让你做这种事情！不是告诉过你吗？这里对女人很残忍的。还好你当年逃出去了，你要是没逃出去，岂不是？丫头，你你先你先出去吧，啊，出去吧。公子，你想怎么样我都依你。我不是。我求你别赶我出去。这是我第一次接客就被赶了出去，我以后没有办法在这里待下去了。那不更好吗？这种鬼地方有什么可待的？不是我，真的不是我，不是我打碎的。把他带下去。公子。不是他，哎呀，公子，抱歉，我们的姑娘没能服侍好您。要不，我再给您换个新的姑娘来。我们在这儿等菊浅姑娘，不用找人服侍了。啊，是。哎，刚才那姑娘不会有事儿吧？这你就管不着了。别用这种眼神看着我，怪恶心的。怎么了？现在愧疚了？当初逼着我带你来，是不是特别不是人？嗯？那你还带我进来？刚刚不是还有人说要保护我吗？我，哎，我这，哎，我那是不知道，对女人残忍。是这个意思。哎，对了，你刚才说的菊浅姑娘，那是谁呀、啊？这里的花魁，也是从那场瘟疫中逃出来的人。当时，我和菊浅是被一起送进青楼的。那个时候，最漂亮、最聪明的姑娘会被送到别的地方去教养，那里锦衣玉食，不会被打骂，更不用见客。菊浅想知道自己有没有被选中，于是打算溜进管事房间偷看名单，叫我帮他望风。但我不知道他看到了什么。自从他进去之后，就再也没有出来。之后这个人就消失了。消失了？那后来呢？没过多久，瘟疫就爆发了，我从里面逃了出来。我以为这个人死了，但直到几年前。
我在竹西府碰到了他，听人说他是竹征的情人，后来改了名字叫菊浅，大概是不想让人认出来吧。我也没有再找过他。这福烟楼虽然是微生宴在经营的，但背后的势力仍然是竹西。我查了竹西和十七年前瘟疫的关系，没有线索。原来，你这几天早出晚归的，是在帮我查这个呢。哈哈哈，谢谢啊。吴云，对不起，你在帮我办事，我还误会你跟竹溪在。行了，就你这两下子，哄哄玲珑跟银装还差不多。我也不是什么正人君子，不在乎你们怎么看我。那你为什么会会帮我？啊？你不是说过吗？在平亭，没有人会无缘无故帮你。帮你？我是想让你赶紧查清，赶紧走，省得在我家蹭吃蹭喝。你这又是什么意思啊？啊，我见君上跟银霄公子都有事忙，心里想着，银装小姐又要来盯着我了，所以我就特别的准备了一下。啊，你看，这把凳子，是我特意为小姐准备的，请坐。上公，昨儿您说想要平亭最实心的书，我特意在店里找了几本卖的最好的。好。这怕小姐与我相处无趣，找几本书来为小姐解闷儿。你这是做什么？小姐昨日不是说，不愿让我盯着你看吗？魏生燕，你这都什么书啊？巨骨的秘密，微生商号十年风云，还有这本《平亭秘闻之贵族婚约》，这是写我的吗？怪不得这些书卖的这么好啊！啊，简直是无聊嘛！这些书商啊，为了博人眼球，什么都敢胡写。我这就让他们全都拿出去烧了。那倒不必了，这些书里除了隐晦的提了一下我，大部分都是吹嘘你如何经商有道，白手起家。这样的书，也能风靡平亭。他们就是送过来，讨你欢心的吧？
银装小姐睿智。我又看见你了。真的有人会幻术吗？是、啊。竹奇，你怎么来了？姐姐，今天我是来道谢的。多谢姐姐救了我。姐姐太厉害了，那个光呼一下，然后伤口唰的一下就好了。我原来还以为我的黑猎会找人找东西已经很厉害了。但是跟君上的神主一比，简直不值一提。嗯，那我以后能来找姐姐玩吗？可以啊。你刚刚说，黑猎很会找人，那他是靠什么找的呢？黑猎可以顺着人的气味寻踪。昨天我们就是这么跟上姐姐的。这么说，他可以知道人去过哪？对。就这里，这我认识啊。那日我就是在这家茶馆被店家发现，送回卫生府的。你的气息就是从卫生府到这里，不应该啊？会不会是我中途去过呢，但是没有追踪到呢？黑烈。沿途路过的地方，只有刚才那些路，不会错。任何东西都能藏，但人的气味一定藏不了。你看，她就是那个幻术很厉害，还偷了银霄剑的姑娘。为什么跟踪我？阿姨，你先放开我了，我有东西要给你。你想要一直抓着，也行。你怎么拿到的？我把剑碎开之后，就留下了一片。你能碎开星芒，但我没有恶意的，我只是想说，小心我不管你是什么人，背后有什么目的，你的幻术已经被我看穿了，赶紧收了，否则，我可没有不杀女人的规矩。我就知道你不会走开的，所以一动都没动
，菊浅姑娘，您请。菊浅见过公子。呃，呃，见过，见过。公子请坐。啊。什么时候见过啊？听闻公子一早就来到我们福烟楼，是专程来等我的。呃，我,我们正好有事情。公子也知我和竹家的关系，你既与他们为敌，如今又毫不戒备的来见我，可见是有事求于我，我猜的可对？我能，我能看看你手臂上的刺青吗？如果我刚才没看错的话，他手臂上的刺青。跟锦儿的一模一样。锦儿？啊。来吧。这。你这链子在乌烟那做的，里面的晶石可以帮我盖住伤疤，一样吗？几乎一模一样，除了两边这几条。你说的那个是平平数字，二十三。二十三。我们每个人都是不同的，我的是二十三。这。这这是什么意思啊？为什么我过世的妻子手上也会有这个刺青啊？我本不愿提起平平的这些旧事，看来今天是不得不说了。想不到我们素来不屑儿女情长的乌元，也有护着的男子了。你还认得我？当然了，第一次在竹溪府再见你的时候就认出来了。但是你大约也与我一样，不愿再提过去的事，再见儿时就有吧。说吧。念光阁为什么要帮我恢复意识？出现在我房间里的少年是什么人？我原来以为我就够让人头大的了。我不知道谁是少年，我也不认识你们。好。我不问你这些，你先把自己的事情说清楚。为什么要用幻术困住我们？剑，为什么在你手里？快说！哎，别！云龙，尹潇，看住他。嗯
，小心。你去个地方，去哪儿？我不能讲，但是我可以给你看样东西。走。所以，你们身上的刺青是当年福烟楼为你们刺下的。如果是这样的话，为何我从来没有见过？他们只给被选中的女孩刺下这刺青。这么说。锦儿当年也是被选中的，你还记得吗？那日，你陪我偷偷溜进管事的房间，从那之后你就消失了。是，我去偷看名册，被抓住后，我本以为他们会杀我，但没想到，他们竟带我去刺下了这刺青。什么意思？那些被送走的女孩哪儿也没去，他们就在后院的角楼里。他们给我刺下刺青后，将我关进了角楼的暗室里。那你有没有见过先前被选中的女孩？我在门缝里见过一次。当时，几个侍卫正在将一个女孩拖出去处死。我不知道他们做了什么，但那姑娘变得很可怕。是什么样的可怕？她，她骨头长到外面了。脸上的五官都看不清了二位是来找我的吗？别回头，小心中招。神主不是一直想看清我的样貌吗？走到这儿了，为何又不肯回头呢？平平就爆发了那场瘟疫，你也是那时逃出来的吧？你们都能找到我这里，想必你们也猜到了吧？当年，并没有什么瘟疫，那是他们为了杀掉那些怪物的幌子。正是这个机会，我也逃出来了。可惜，即使我逃出来，也无法在那样的平平生活。到头来还是一样。所以你知不知道，当年选女孩的事儿是谁做的？我不知道，我只记得偷看名册那晚，我曾在房内见过一个人，他见过我后也匆匆离去，但在瘟疫蔓延的那几日。我又在街上见到过他，他只要用手指轻轻点人的眉心，人就会痴迷一样，听他的控制。念光阁阁主，你比我想象中的要年轻很多。神主，你也比我想象中的要聪明些。哎，你要干什么？哎、玲珑，神主重临
对君上来说，难道不是一件好事吗？你看，这是什么？我发现你的星芒力量很强，攻击的爆发力也很强大，唯一的弱点。就是防御普通，这是他的短板。所以呢？所以我就把碎片带回来试了一下，发现用这种晶石磨成的粉末融进碎片里，就能增加他的防御。这跟念光阁有什么关系啊？没有关系啊。你好像很不高兴啊还记得那人长什么样吗？我不记得了，我知道的也只有这么多，都告诉你们了。嗯、也请公子日后不要再来福元楼找我。嗯，明白。无缘，借也不说话。我们的小乌远也有喜欢的男人了。我明白了，他们当年啊，肯定是找了一些身上有异状的普通女子，把他们控制起来，为的就是让他们冒充神主。只是他们没有想到，锦儿也在里面。我分析的不对吗？什么叫身上有异样的普通女子？别说找一堆了，来，你再停停，给我找出一个骨头长外边的人。黑丽，还有月灵卫，你看那些月灵族身上都长翅膀，扑啦扑啦的还能飞呢，还掉毛呢。素川那么大，什么样的人找不出来？那，那你的意思是，他们？被抓进去之后才变成那样的吗？不知道，但是肯定跟他有关系。你说谁啊？念光阁、啊。竹溪。当然，跟念光阁肯定也脱不了干系。但十七年前，为了掩盖福烟楼真相，利用瘟疫绞杀那些女孩的人，是竹溪。我想到办法了，什么？我们可以利用黑烈，救竹琴那个手下，让他追踪一下我走失那天到底去过哪。这样的话，不就知道念光阁在哪了吗？是个办法。不过，啊，这话怎么有点耳熟啊生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走的克服的一切。于是更想做朵花，下辈子某个春天开在你身边。
自己还不够强大，不能将你的微笑守护的完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，习以为常的阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那，那一刻，那个地方，那个你是下的奇迹，魔法无论何时都能孕育新的轨迹呀。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信我，怎么可能重出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心底照亮。时至今日，人们不缺一点光芒。适合的幸运，才换来此时萍水相逢；适合的幸福，我才再次取回了笑容。怀着感动，怀着棒的闯动，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失，但静止到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走来克服的一切，于是来时做朵花。还是陪在你身边，潮落潮升起，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赠予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔，所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。